So sa atong video karon, I will discuss the techniques kung unsaon pag uh, analyze ang kaning mga prop nga beams. So we have a 6 meter prop beam ko no, fixed at the right support. So nadiri ang support nato and then fixed ni siya. And then next, uh, let's extend a line diri. Extend nato up to sa kaning yang prop nga end. So may ngana na siya. And then it is loaded ko no with triangular loading which varies from uh, 0 to 30 km at 2 m from the left support uh, so let's just say kani 2 meters na and then this will be 4 meters kay uh, 6 man ang total span na to and then from 2 to 6 muna na tayo triangular nga load babalik nga na siya kana now what's helpful to do diri is mag superposition method ta balik atong book on ang beam ba ang kani siyang redundant force diri sa BY kay namin siya reaction sa prop support ato siyang tangtangon balik mo niya may tabo ah uh, Let's copy this beam and then let's remove the prop support kana siya. And then ang atong usa ka beam, let's copy this one. Ang atong ibutang ra kay katorang reaction support sa B kana siya. Now, ang elastic curve ani atong beam will look like this. And then there yang location sa atong maximum deflection. And then for this beam, paingan niya ang iyang elastic curve pasaka. And then this will be the maximum deflection. Now, again, ang atong equate ana is ang deflection ani should be equal to the deflection dere. Okay, para, uh, again, sa atong original nga beam, nabe prop support. Meaning, wala jui deflection dere at point B. Uh, uh, di lang gata ni I-B. I-A lang tani. Para from left to right. And then, kani siya, I-A pod na to. Kana lang. And then, this will be point B. Kani A. Uh, kana pod A. Kani B. Kani A. And this will be B. Now, ang nakanindot ani is naman tay shortcut formula para sa maximum deflection if na concentrated load sa free end. Now, that's PL cubed over 3 EI. And then, ang atong P ana is kani siyang AY. So, AY L cubed over 3 EI. Now, I hope agree ra. So, mo na siyang deflection dira. Now, ato na siyang equate dapat ang Y max due to triangular loading. Uh, kani lang. Dire not is what? Y max triangular should be equal to the max deflection caused by kanisang AY which is kanira siya simply kana Y max due to reaction at propped end na siya and so diri mag formal na tao mm, moment area again dali ra ni siya kay we can consider our moment center diri sa point B so that usara tong ma uh, form ba and dili na ta need mag solve sa reactions diri sa B kay di naman na siya ma include dira so kana and then let's compute for the resultant diri kana siya now that will be uh, 1 half times base nga 4 meters times height nga Apila gihait sa triangle 30 kN per m So 30 kN per m So this will be 30 And then 1 half times 4 May mong 2 times 30 May mong 60 kN Balik 60 kN Ang atong resultant dere And then the moment arm Padung sa atong moment center Is simply 1 third sa 4 And then ang itsura sa atong Moment diagram by parts Ano kaya nga ni Dere gina siya Mutubo sa moment center and then this degree will be 3 degrees kay again 1 degree na mandaan na tong triangle and then plus 2 may mong 3 degree and then this height will be the moment caused by the triangular load so balig uh, negative 60 again negative ni siya kay counterclockwise may makausa ning moment about sa moment center so negative 60 times 4 over 3 and so that will be negative 80 and so if mag mata sa atong moment diagram by par uh, I mean moment area Dapat dirita mag moment sa A because we need to compute for kanimang the deviation uh, the deviation from A with respect to the tangent at B. Okay again, diri sa B na to naman tay fixed support and so our tangent line will be horizontal. Kay kaba man ta, nga zero ang slope dira. So this will be our tangent at B. And so kani siya mag drop tag uh, tangent line diri sa A kana. So kani siya nga distance kana siya. Mo na siya atong maximum deflection. Now that's equal to the deviation from A with respect to the tangent at B. And then to compute for kani, dapat diri ta magmoment sa A kay mo man ang first letter. Mo man akong uh, timailan na sa una. Now again no this is 2 meters. And then ang centroid ani niya is simply padong sa height ba kay uh, 4 base over n plus 2. Now ang n na to 3 so 3 plus 2 may mong 5 so 4 fifths na siya. And so kani siya na distance that's equal to 4 minus 4 over 5 now I hope agree ra pero pwede rasa na nimo ihi mong uh, 4 times 4 over 5 uh, pero kanina lang uh, balik ang atong moment area computer for TAB may mo siyang 1 over EI multiplied by the area aning uh, spandrel which is 1 over 4 na kay n plus 1 mani ang denominator 1 fourth base times height so ang base na to 4 and then our height is 80 and then this will be negative and then multiplied by the moment arm nga 2 plus kaning 4 minus 4 over 5 so 2 plus 4 minus 4 over 5 kana so negative 1 fourth times 4 times 80 times 2 plus 4 minus 4 over 5 
And so that will be negative 416 kaya an m cube over ei. Now let's equate kono ang kaning duha. Let's just copy this one. Mo ni siya ang y max due to the triangular load. And then this will be the y max due to the load sa support. And so kani siya ang ei mo cancel ra na siya. And then kani siya nam ni siya unit pod nga kaya an m cube mo cancel ra pod na siya. And so we are left with Negative four one six is equal to a y l cube over three. Now, ang atong l is six meters, so atong yung ilis dan ug six. And so now we can solve for a y. So, may mo siyang 5.78. O, sa manin siya, letter D. Again, ang value for AY is 5.78 km. And then, next, we have to compute for the moment at the fixed support. So, we will just simply sum up moments at B. So, balig MB, let's just assume a direction lang ang clockwise, MB. So, MB, positive, and then minus 60 times 60. One third sa four for the triangular load, and then plus kanina atong ay na namate value for ay. Our value for ay is five point seventy eight kn, and so plus five point seventy eight times six. Ah, padong sa b sa original beam na niya nga equation na, and so we can solve for mb. Ah, set ni nato to zero. So x minus sixty times four over three plus five point seven eight times six equals zero. Mona ni atong MB 45.32 which is kani siya. And then finally, we have to compute the moment at the mid span. Now, in order to compute for that one, mag-cut na lang ta diri kana ba? And then let's take moments about the nga cut. So kana siya at mid span man so 6 divided by 2 3 so kani 1 meter ni siya. And so kani siya nga distance, how much is this one man? That's simply uh, considering our x ba from uh, from the left. Mas nilud magid ni ang kon gud kaning moment equation sa kanin mga board exam nga questions o kanang mga pinaspasay ba kay if magdraw ka sa shear and moment diagram dugay na ka moment so it's ideal to make a cut so this will be x no and then kanin siya may mo ni siyang x minus 2 now i hope agree ra and then ako yung formula na sa y nga shortcut balig ang y in terms of x is simply h over b to the n times x to the n ang kanin siyang h is ang height sa triangle na ang height sa triangle kay 30 kn per m so at uh, balig ang y in terms of x may mong 30 over the base ang base kay uh, let's consider the triangle 4 meters siya ang base sa triangle kay kanin raman so 4 to the power of n now ang n sa triangle 1 Uh, one degree raman. So, no need rana. Magbutang tadera. And then, multiplied by x. x to the n. But, ang n, again, one ragi upon. Now, kanin siya, ma-apply niya siyang formula for kanang uh, spandrel nga loading. If mag-conjugate b method ka ba? Mora ni imong gamiton for uh, expressing y in terms of x. And so, nanatay y no. Now, ang atong moment at the midspan is simply 5.78 times x. Now, kanin siyang x. Ang atong isubstitute rana is 3. Kaya at 3 meters man ang midspan. And then, minus Area sa triangle, 1 half times base times height multiplied by the moment arm nga x over 3. Now, I hope agree ra. Money siya ang moment at the midspan. Kana. And then, ang kani siyang y, ato siyang himuong kani. 30 over 4 times x. And then, kani siya atong x, atong himuong x minus 2. Kaya mama na siya ang base sa triangle nga atong gikonsider. And so, this will be 5.78 times x minus 1 half times x minus 2 times y nga 30 over 4 times x multiplied by the moment arm nga x minus 2 divided by 3. Kaya again, mura mag-ingani atong cut, anak. Naan na siya ay r ba? Again, pwede ragid ni mo siya i-cut, i-ratio and proportion ni mo, and then, Uh, mag-solve yung actual value aning R. But kani siya nga technique is helpful if daghan ang gipangita ba? Like, na, ang first gipangita, moment at mid-span and then moment at during a point. Mga nga na. So, uh, pwede rin po i-cut. Uh, depende na lang sa iyong discard eh. So, uh, kani, ato ni siyang i-type sa calculator ka ng 5.78x minus 1 half times x minus 2 and then times 30 over 4 times x And then let's multiply that by x minus 2 over 3. And then gamito na lang na to ang calc na function para makasubstitute taog 3 sa tanan x variables na to. So press 3, muna ay mo makuha 13.59. Now, wala siya sa choices no? Ato daw i-check. Ah, okay. Ang atong 30 over 4, ang x na to, wala na to na himong x minus 2 po. Dapat consistent mang gina tanan. So kani siya x minus 2. Sorry, sorry. So, balik adan tanig x minus 2 dere. Oh, so mana 16.09, which is kaniyan atong answer. So ang moment sa midspan 
is 16.09 kmm. Now, important thing, uh, you can express uh, the moment equation ba in terms of ingani. Kay para sa board exam, if mga tanong ka asa ang location sa uh, maximum shear, magpurma ka sa shear equation or uh, pangitaon ang point of inflection, maka uh, sobra ka dayon, imo rin equate to zero.